உங்களுக்கு அம்மா யூடியூப் சேனல் பயனுள்ள வகையில் இருந்ததுன்னா கீழே தெரிகிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எங்களுடைய அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும்
அந்த முப்பட்டகத்தின் மீது படக்கூடியதை தான் படுகதிர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ படக்கூடிய கதிர் எது அப்படின்னா பிஇ அப்போ படுகதிர் அப்படிங்கிறது பிஇ அடுத்தது விலகு கதிர் விலகு கதிர் அப்படிங்கிறது எதுனா முப்பட்டகத்தின் மீது கதிர் பட்டதுக்கு பின்பு விலகக்கூடியது விலகக்கூடியது எது அப்படின்னா இஎஃப் அதுக்கு அடுத்தது மீள் கதிர் முப்பட்டகத்தின் மீது பட்டு விலகுன பின்னாடி மீண்டு வரக்கூடிய கதிர் மீள் கதிர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மீள் கதிர் எது அப்படின்னா எஃப்எஸ் அடுத்தது விலகு கோணத்தை வந்து ஆர் அப்படின்னும் திசை மாற்ற கோணத்தை வந்து டி என்றும் விடு கோணத்தை வந்து இ அப்படின்னு குறிக்கணும் ரெண்டாவது வினாவில் படம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஏசி மின்னேற்றியினுடைய படம் கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் முதல் வினா மேலே உள்ள படத்தை மீண்டும் வரைய அப்படியே நாம் அதை பார்த்து வரைஞ்சிடுறோம் இரண்டாவது வினா இப்படம் குறிப்பிடுவது இந்த படம் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏசி மின்னேற்றி படத்தில் முக்கியமான பாகங்களை குறிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க படத்தை பார்த்தே நம்ம எளிமையாக கொடுச்சிடலாம் எஸ் ஒன் எஸ் டூ அப்படிங்கிறது நழுவு வளையங்கள் பி ஒன் பி டூ அப்படிங்கிறது தூரிகைகள் என் எஸ் காந்த துருவங்கள் ஏபிசிடி கம்பிச்சுருள் ஆர் மின்தடை நாலாவது வினா இக்கருவி எத்தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது இந்த கருவி பார்த்தோம்னா மின்காந்த தூண்டல் என்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது இதுவும் ஒரு எளிமையான ஐந்து மதிப்பெண் வினா நாம் இப்போ பார்த்த ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களை மட்டும் படித்தோம்னாலே ஒரு எட்டு மதிப்பெண் ஒரு எட்டு மதிப்பெண்ணிலிருந்து பத்து மதிப்பெண்கள் எளிமையாக எடுத்து விடலாம் மாணவர்களே எழுபத்தி ஐந்து மதிப்பெண்ணில் இருபது மதிப்பெண் எடுத்தால் மட்டுமே கருத்தியலில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் எனவே இப்பாடப்பகுதியில் நாம் பார்த்த இரண்டு மதிப்பெண் வினாட்களை மட்டும் படித்தாலே நீங்கள் கண்டிப்பாக தேர்ச்சி பெற்று விடலாம் அனைவரும் நல்ல முறையில் தேர்வினை எழுதி தேர்ச்சி பெற வாழ்த்துக்கள்